नमस्कार मित्रांनो मी डॉक्टर राजेंद्र पाटील विश्वमंगल आयुर्वेदा या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपल्या सर्वांचे मी स्वागत करतो मी आज तुम्हाला पाणी आणि पाणी पिण्याच्या नियमांबद्दल माहिती सांगणार आहे पाणी हा सर्वांच्या जवळीचा आणि एक गरजेचा विषय आहे कारण एक वेळा अन्नाशिवाय चालेल पण पाण्याशिवाय जगणं शक्यच नाही आपल्याकडे येणारे बरेच रुग्ण पाणी पिण्याबद्दल शास्त्रोक्त माहिती जाणून घेण्यास इच्छुक असतात त्यांच्या मनात पाणी पिण्याबद्दल अनेक गैरसमजही असतात आपल्या शरीरात दोन तृतीयांश टक्के भाग हा पाण्याचा आहे जल हे पाच महाभूतांपैकी एक आहे सर्वम इदम पांचभौतिकम या न्यायाने शरीराच्या प्रत्येक घटकामध्ये जल म्हणजेच पाणी आहे यामुळे त्याबद्दल सखोल माहिती आपण जाणून घेऊयात पावसाचे पाणी हे पिण्यासाठी अतिशय उत्तम पावसाचे पाणी हे जमिनीवर पडण्यापूर्वीच भांड्यात जर जमवले तर ते स्वच्छ थंड हलके तृप्तीदायक मनाला आल्हाददायक व अमृततुल्य असते पण अवेळी येणारे व पहिल्या पावसाचे पाणी हे अस्वच्छ असते त्या मनाने नदीचे पाणी हे कोरडेपणा निर्माण करणारे व वातकर असते विहिरीचे पाणी हे जड असते होल विहिरीचे पाणी हे उथळ विहिरीपेक्षा जास्त स्वच्छ असते वाळू चुनखडी माती इत्यादी कण किंवा न विरघळणारे खनिजे असणाऱ्या पाण्याला दोन ते तीन वेळा गाळले पाहिजे साधारणतः साडेचार लिटर पाण्यात साडेतीन ग्रॅम तुरटी टाकली की मगच ते पिण्यासाठी वापरावे तुरटीमुळे अल्युमिनियम हायड्रेट तयार होते व ते या सगळ्या अशुद्धीला तळाशी घेऊन जाते मॅग्नेशियम कार्बोनाईड्स क्लोराईड्स व सल्फेट्स या पाण्यात विरघळणारे अशुद्धी असून ते पाण्याला जडपणा आणतात असे पाणी चांगले उकळले तर हलके बनते व पिण्यायोग्य होते म्हणूनच उकळलेले पाणी केव्हाही चांगले शिवाय उकळलेल्या पाण्यावर अग्नीचा संस्कारही होत असतो गरम पाणी हे दीपक पाचक लघु मूत्रशोधक तसेच कंठरोग कुचकी पोटदुखी ताप खोकला दमा सर्दी अजीर्ण पाठदुखी वाताचे विकार कफाचे विकार यांमध्ये फार उपयुक्त आहे जड पाणी पिल्याने अन्नपचन नीट न होऊन अग्निमांद्य जुलाब वगैरे होतात फ्रीजमधील गार पाणी कधीही पिऊ नये उन्हाळ्यातही नाही त्याने वात व कफ वाढून भूक मंदावते व पचनक्रिया बिघडते सध्या पॅक ड्रिंकिंग वॉटरचं फार फॅड चालू झालं हे पाणी शिळे होते व स्वतः निर्जंतूक असून पोटात गेल्यावर जंतूंची प्रचंड वाढ करते त्यामुळे आतड्यात आव पण तयार होत असते आपल्याकडे असलेली आरो यु व्ही फिल्टर्स पाण्यातील महत्त्वाची तत्वे सुद्धा काढून टाकतात असे हे पाणी कालांतराने शरीराला कमजोर बनवते त्यामुळे गाळून उकळून निम्मा आठवलेलं पाणी सर्वात उत्तम व पिण्यायोग्य असते या पाण्यात गरम लोखंडाचा गोळा बुडवला तर ते अधिक चांगले तसेच पाण्याला दुर्गंध असेल तर वाळा टाकावा स्वच्छ चांदीच्या किंवा तांब्याच्या पात्रात पाणी ठेवावे आयुर्वेदाने तांब्याच्या पात्राची प्रशंसा केलेली आहे स्वच्छ तांब्याच्या पात्रात चोवीस तास पाणी ठेवले तर ते पाणी पूर्ण निर्जंतूक बनते या उलट स्टेनलेस स्टीलच्या भांड्यात जंतूंची वाढ अधिक होत असते हे सिद्ध झालेले आहे याचा संदर्भ तुम्हाला हवा असल्यास सायन्स टुडे व सृष्टीविज्ञानात तो तुम्हाला सापडेल दूषित पाण्यामुळे अजीर्ण व्हायरल हिपॅटायटिस पोलिओ जुलाब आंतरिक ज्वर प्रभाहिका विसुचिका अमिबियासिस वम्स यांची उत्पत्ती होऊन मोठे आजार उत्पन्न होतात त्यामुळे पाणी पितांना खूप काळजी घेतली पाहिजे प्रकृतीनुसार पाण्याच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात पित्त प्रकृतीच्या लोकांना सर्वात जास्त पाणी लागते वाद प्रकृतीच्या लोकांना कमी अधिक तर कफ प्रकृतीच्या लोकांना त्यामानाने कमी पाणी लागते शिवाय तुम्ही राहता त्या स्थानाचे वातावरण तुमचा व्यवसाय चालू असलेला ऋतू तुमच्या शरीराचे शारीरिक कष्ट तुमची प्रकृती व अग्नि या गोष्टींवर सुद्धा तुमच्या शरीराच्या पाणी पिण्याचे प्रमाण ठरत असते त्यामुळे अमुक अमुक प्रमाणाचे पाणी रोज सगळ्यांच्या शरीरात गेलेच पाहिजे ही संकल्पना चुकीची आहे भरपूर पाणी प्या विनाकारण पाणी प्या हे सांगणे सुद्धा चुकीचे आहे तुमच्या शरीराला गरजे इतकेच पाणी तुम्ही प्यायले पाहिजे म्हणजेच तुम्हाला तहान लागल्यावरच तहान भागेल इतकेच तुम्ही पाणी प्या विश्वमंगल आयुर्वेदा या आमच्या रुग्णालयात असे अनेक रुग्ण येतात ज्यांना सकाळी रिकाम्या पोटी व रात्री झोपेला जाण्यापूर्वी तहान नसतानाही खूप पाणी पिण्याची सवय असते परिणामी त्यांची भूक मंदावते आम्लपित्त सूज दमा मुतखडा बद्धकोष्ठता असे अनेक आजार होण्याची शक्यता असते जेवणाच्या सुरुवातीला पाणी प्यायल्याने माणूस बारीक होतो जेवणाच्या मध्ये पाणी प्यायल्याने माणूस सडपातळ होतो व जेवणाच्या शेवटी पाणी प्यायल्याने माणूस स्थूल होतो म्हणून जेवताना मध्ये मध्ये पण थोडे थोडे पाणी प्यावे अजीर्णे भेषजम वारी जिर्णे वारी बलप्रदम भोजन मध्येच्या अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम म्हणजेच अजीर्णामध्ये पाणी हे औषधाप्रमाणे काम करते अन्न जीर्ण झाल्यावर पाणी पिल्यास ते शरीराचे बल वाढवते जेवणाच्या मध्ये मध्ये पाणी पिलं तर ते अमृतासारखं काम करतं आणि जेवणानंतर लगेच जर पाणी पिलं तर ते विषाप्रमाणे काम करतं तसेच संधीवात व कफ आणि अजीर्ण असलेल्या रुग्णांनी सुंठी सिद्ध जल प्यावे म्हणजे पाण्यात थोडे सुंठ टाकावे त्याला उकळून ते प्यावे तसेच सूज व वात्याच्या विकारात रुग्णांनी दशमूळ सिद्ध पाणी प्यावे ज्यांची भूक कमी झालेली आहे त्यांनी निम्मा आटवलेलं पाणी प्यावं 
गुलम पांडुरोग पोटात पाणी साचणं जुलाब मुळव्यात गृहणीचे विकार सूज या विकार असणाऱ्यांनी तर पाणी पिऊच नये अथवा त्याचा पर्याय काय हे आयुर्वेद तज्ज्ञांकडे जाऊन ते जाणून घ्यावे पुढील व्हिडिओमध्ये मी कंबरदुखी या विषयावर बोलणार आहे तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये पोस्ट करा तसेच हा व्हिडिओ लाईक करा मित्रपरिवाराबरोबर शेअर करा आणि आयुर्वेदाबद्दल तुम्हाला अधिक माहिती मिळवण्यासाठी विश्वमंगल आयुर्वेदा या यूट्यूब चॅनेलला फॉलो करा धन्यवाद